नमस्कार दोस्तों एम्प्लॉय खबर यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों यहां पर ईपीएफओ खाता धारकों पेंशन धारकों के लिए यहां पर जो है एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ई पी टू एन ट्रांसफर के लिए यहाँ पर जो है पी के पैसे को लेकर एक बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है जल्द ही जारी जो है इसकी सूचना कर दी जाएगी नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में आपने यदि सुना ही होगा नहीं सुना होगा तो एम्प्लॉय खबर डॉट कॉम पर जो है इसकी भी एक पोस्ट दी गई है लिंक इस पोस्ट में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गया है तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एन में जो है ब्याज दर तय नहीं होती है आपको जो है आपके सामने पैसे को निवेश के यहाँ पर जो है कई विकल्प दिए जाते हैं यह सेवर शेयर बाजार के जो है अधीन यह एक योजना है निवेश करता है जो लंबी अवधि के जो है बेहतर रिटर्न यहाँ पर जो है आपको प्राप्त कर, देख करके देता है आप भी यदि ई की जगह एन का चयन कर रहे हैं तो पैसों पर जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर से जो अर्जित कर सकते हैं अगर आप जो है कर्मचारी है तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के तौर पर यहाँ पर जो है ई पी में आप का जमा होता होगा जितना पैसा आपके सैलरी से कटता है उतना ही पैसा आपका नियोक्ता भी यहाँ पर डालता है लेकिन ई पी एफ और एन पी एस में दो प्रमुख अंतर यहाँ पर ये यह होते हैं कि ई पी एफ में जो है आपको ब्याज दर तय होती है और ब्याज मिलता है नेशनल पेंशन सिस्टम में जो है ब्याज दर तय नहीं होती है यह पूरी तरह जो है मार्केट पर आधारित जो है एक योजना है तो यहाँ पर जो है अब आपको यहाँ पर जो आपने इम्प्लॉय प्रोडेंट फंड का पूरा पैसा एन यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए मार्केट स्टॉक में लगा सकते हैं यह विकल्प आपको जल्द ही मिलने वाला है इतना ही नहीं अब नौकरी ज्वाइन करने पर आपके ये भी पूछा जाएगा कि ई पी एफ स्कीम लेना चाहते हैं या नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एन पी एस स्कीम लेना चाहते हैं सरकार ने इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट जारी कर लिया है जो है ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर लिया है लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एन जो है एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में मिलती है जिसे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए जो है यह योजना अनिवार्य कर दी गई है जैसे कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए यहां पर जो है ईपीएफ योजना है साल 2019 के बाद इस योजना को जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खुलने का विकल्प यहाँ पर दिया जा रहा है तो जल्द ही जो है एक प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए भी ये योजना जो है यहाँ पर आने जा रही है अब यहाँ पर जो है एक बात और है कि पी एफ एक्ट जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में एक वीडियो और एक पोस्ट के माध्यम से आपको बताया था कि ई पी एफ एक्ट अमेंडमेंट यहाँ पर जो है लागू किया गया है जिसमें जो है अभी प्रोसेस के तौर पर एक महीने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा है जिसे तेईस अगस्त तक से लाया गया था और यह जो है बाईस सितंबर तक जो है यहाँ पर रहेगा तो बाईस सितंबर के बाद ही जो है ऐसा कोई निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा तो यहाँ पर इसमें जो है लोगों के विचार मांगे गए हैं इस पर लोगों के विचार आने के बाद इन विचारों पर जो है यहाँ पर विचार किया जाएगा और इस एक्ट में जो है कुछ नियम करके तहत तो इसी एक्ट में परिवर्तित कर दिए जाएंगे श्रम मंत्रालय ने एक संक्षिप्त नोट में यहाँ पर कहा है कि देश के औद्योगिक और आर्थिक परिषद में बदलाव के साथ श्रम भी जो है बड़ी गतिशीलता से यहाँ पर देशों में जो है आउटसोर्सिंग के साथ अधिनियम के प्रावधानों एवं कुछ संसाधनों को लागू करने की यहाँ पर जरूरत महसूस की गई है और इसीलिए इस जो है परिवर्तन के लिए यहाँ पर जो है का परिवर्तन किया जा रहा है अब यहाँ कर्मचारियों को सोचने वाली बात यह है कि कर्मचारियों को ईपीएफ पी एफ प्रोविडेंट फंड में जो खाता का अपने पैसे को एन नेशनल पेंशन सिस्टम में करने का विकल्प दिया जाता है कि बात जो है कही जा रही है अब यह जो है एन ट्रांसफर का फैसला एन पी टू एन ट्रांसफर का फैसला ईपीएफ पी खाताधारकों के लिए फायदेमंद है या नहीं क्योंकि यहाँ पर जो है जो एनपीएस खाताधारक सरकारी कर्मचारी है वो भी विभिन्न राज्यों में यहाँ पर फिलहाल इस योजना का विरोध कर ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम की मांग यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी ईपीएफ पी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले ई पी है उनको यहाँ पर यदि यह एक विकल्प के तौर पर देता है कि कर्मचारी चाहे तो इसे जो है चुन सकता है नहीं तो वह जो है यहाँ पर ई में ही अपना खाता रख सकता है तो यहाँ पर जो है एक अच्छी बात है लेकिन यदि ऐसा नियम यहां पर जो है पारित होता है कि यहां पर जो भी ई के खाता धारक अब यहां पर 2019 के बाद ज्वाइनिंग लेते हैं वो यदि उनको जो है एन लेना जरूरी है ई की सुविधा उनको नहीं दी जा रही है तो यहां पर जो है यह निर्णय सही होगा या गलत यह जो है सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर जो है फिलहाल जो पैंसठ से अड़सठ लाख सरकारी कर्मचारी है वो अभी फिलहाल एन यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम का विरोध करके पुरानी पेंशन स्कीम की मांग यहाँ पर कर रहे हैं तो दोस्तों यही जानकारी अब तक पहुँचानी थी ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी हमें जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और यहाँ पर जो है ये एन जो ई से एन का 
ट्रांसफ़र का जो फैसला यहाँ पर जो है हो सकता है यहाँ पर बाईस सितंबर के बाद में इस पर जो है आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत